Bueno, y hoy para finalizar nuestro programa hemos escogido el género rock alternativo porque tenemos aquí en nuestro estudio al vocalista de la banda Radical. Ellos son de Cúcuta, pero solo pudo venir Marcos Duarte, el cantante principal. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Gracias por recibirme aquí. Bienvenido. Contento de poder acompañarlas. Marcos, qué bueno, porque ya son 14 años de esta agrupación, no es fácil estar en la escena del rock nacional durante tantos años, y esta es su cuarta producción, Volver a las Cenizas, cuéntanos un poquito de eso, de Volver a las Cenizas, sí. ¿qué quiere decir? Volver a las Cenizas tiene que ver pues con, a veces uno en la vida empieza a hacer cosas bien, como que decide ser mejor persona, uh -huh. y con el pasar del tiempo como que vuelve a cometer los mismos errores de antes, vuelve a dejar de ser esa buena persona que prometió, se prometió a sí mismo ser, y a eso me refiero yo con volver a las cenizas, volver al principio eh, de esa decisión y empezar otra vez de ceros, a eso me refiero. Y a resurgir como la de Fénix. ¿Quién compone <risa> las cenizas? Esas yo. ¿Todos? Sí, sí, este disco lo produje yo y lo comp compuse las canciones también. ¿Y eso te pasó a ti? Es un... Pues es que es más que todo como con mi vida con Dios, es en mi vida con Dios que yo he decidido como volver al principio de mi vida con Él, porque como que es tanta religiosidad y tantas cosas que hay hoy en día hacen que la vida con Dios se convierta en una completa fantasía y uno termina creyendo en cosas que no son ciertas. Uh -huh. Y cuando yo digo quiero volver a las cenizas, es quiero volver al principio de mi vida con Dios donde no dependía de nada más que entre Él y yo, uh -huh. no de las iglesias, no de nada, sino de Él y yo, y a eso me refiero. ¿Y siempre escribes eh, sobre Dios o escribes siempre, también para sí, el siempre. amor eh, Es el que desamor. como el amor que he conocido en verdad en mi vida ha sido Él. Ok. Eh, como te digo, lejos de cualquier tipo de religión o iglesia, es mi vida con Dios. ¿sí? Entonces, como que cuando empiezo a, a, a conocerlo me doy cuenta que el amor real en la vida es Él. Entonces digo como que, bueno, es como que lo único que me inspira a cantar. Tal vez cuando me enamore de alguna mujer le escriba algo, no sé. <risa> Por ahora no. Marcos, hablemos de esos inicios de la agrupación radical. Hace 14 años ustedes son de Cúcuta. ¿Cómo empezaron como, digamos, a empalmar este proyecto musical y cuándo deciden cantarle a Dios con todos estos mensajes tan positivos para nosotros? Bueno, los demás? es que eh, hace pues como casi 14 años, eh, en la iglesia a la que asistía, asist, si sí, asistía en Cúcuta, eh, hicieron una convocatoria de quienes querían pertenecer a un grupo de, de niños pequeños de música. Uh -huh. Yo tenía que como 13 años y ahí fuimos muchísimos, como 11. Y bueno, ahí nos pusieron el nombre Radical, todo eso. Y con el tiempo, pues fue como, como tomando ya forma, eh, entendiendo por qué el nombre y todo eso. Y ahorita somos tres. O sea, éramos como una orquesta y ahorita somos tres. ¿Sobrevivieron pero... ahí los tres? No, sobrevivimos dos y uno nuevo. Ah, el otro es nuevo. Y él es de aquí Bogotá. Hay uno de Bogotá, ¿cierto? Y los sí. otros dos son de Cucu. ¿Y por qué Radical? ¿Por qué enten... Bueno, yo la verdad, cuando, la cuando, nos, cuando nos dicen el... No, eso todo lo pusieron, toda esa estética, nos la pusieron así, tal Radical. O sea, inclusive en Cúcuta, cuando eso había una tienda que se llamaba así, de ropa, y yo dije, no, pero yo no quiero ese nombre porque, o sea, son unos maniquís andantes, ¿sí? Claro. No aguanta. Y yo no quería, yo no quería con el tiempo, empecé, como les decía, a conocer a Dios y dije... Radical es el amor de Dios por mí, o sea, radical es el amor de Dios por mí, la manera como me ama, Dios me dice que me ama sin que yo le tenga que decir que lo amo, Dios me, me, me muestra su amor todos los días sin que yo haga nada por eso, uh -huh. eso es radical, o sea, un amor que no espera nada a cambio y por eso es el nombre del grupo. ¿Y tus, los otros integrantes del grupo también se sienten identificados con las letras que tú compones? Sí, todos, somos, sí, todos estamos como cortados con la misma tijera. Ah, buenísimo, bueno, entonces vamos a escuchar Volver a las cenizas <coughs> de Radical. Bueno. Tanto tiempo escondiéndolo todo, ocultándome de todos, siendo alguien que no soy. He aprendido a ser muy precavido, pues en este camino el más malo soy yo. Ven y enséñame, dime lo que debo hacer. Que no sirve más 
piedad es mi sustento, pero quiero ser algo más. Es que un amor así no lo aprendí a llevar. Quiero saber de ti todo lo que significa más. Una canción súper intimista, también el video eh, un, un poco romántico, pero, pero digamos que da el mensaje clarísimo de volver al interior y a Dios. Sí. ¿Qué tan, eh, tanta receptividad tiene este tipo de música en los colombianos y en la gente que lo escucha? Bueno, pues ha sido, al principio tocaba música más fuerte, sí, de la, como, algo así que sí casi no le gustaba a nadie, <ríe> solo a nosotros. Eh, aún así estuvimos nominados a los premios de Chog en el 2009. Sí. Pero cuando digo que no le gustaba a nadie es que en el medio donde nos movemos y es más que todo como la gente que, que tiene un conocimiento de Dios o algo así. Entonces la gente como que a veces uno pone antes, ahorita como que no es tanto así. Uno tocaba una guitarra eléctrica y era satánico, entonces <ríe> ya eso ha cambiado. Y, pero sí, ahorita con este género, con este tipo, ya cambió la música. El disco anterior era acústico, no fue muy bien. Y este es más alternativo, o sea, es más suave. Pero no se pierde el rock nunca. Y no, sí ha gustado mucho. La es, Dios. es que sí. Marcos Huida, Alex Campos, eh, son, digamos que exponentes de este género, bueno, a nivel internacional y Alex aquí a nivel nacional. Sí. Y esta música, este tipo de música, sí ha tenido mucha aceptación por el tipo de mensaje. Pero por lo general el género siempre es algo más suave sí. que un rock. Siempre es una balada. Exacto, o... siempre es más, como más suave. Sí. O incluso esta música tropical, pero rock como tal, rock alternativo, con este tipo de letras no lo habíamos escuchado. Sí, esto es... Eh, pero esto sí ha caído, ha caído muy bien. Eh, es como un estilo, como, no sé, cuando yo lo estaba haciendo a las canciones, cuando estaba produciéndolo, yo quería que sonara como ese rock en español de antes, que casi ya no se hace, como, no sé, como Vilma Palma, como, sí. mm, bueno, no sé qué otro. ¿Maná? Eh, sí, más o menos que Maná hace fusiones. Uh -huh. Entonces, sin fusiones. Y, bueno, ha caído muy bien, ha caído muy bien, a, tanto a, al que solamente oye la música le gusta mucho. ¿Y el video lo grabaron un eh, en Cúcuta también y en Bogotá? Sí, lo grabamos en Cúcuta, en Cúcuta hicimos eh, varias cosas, eh, sí, sí, en las dos. En Bogotá acá hicimos unas cosas como en un monte y en Cúcuta hicimos una fogata y unas cosas ahí. Lo de la fogata y que sale en el video y todo. Cuando dice que ustedes se mueven, eh, digamos, alrededor de la gente o se presentan ante personas que entienden muy bien ese mensaje de Dios, ¿qué significa? ¿Ustedes en qué tipo de presentaciones eh, se presentan? ¿Dónde, ¿Qué hacen? Bueno, ahorita últimamente hemos estado en eventos cristianos, más que okay. todo, eh, pero también hay invitaciones a eventos que son normales o sea, para, para todos. Y bueno, y también vamos, ¿no? <risa> claro, no, y abriendo, abriendo más sí. espacio porque cada vez son más las sí, personas es que, que gustan de este tipo es que la idea de del letras, grupo, ¿no? La idea del grupo no es 
vender una religión. O sea, si a mí no me interesa que la gente escuche mi música y porque escuchó mi música se volvió cristiano. Sí. Yo quiero que la gente conozca al Dios que conozco. La manera no es como que, mire, es que usted tiene que hacer esto, esto y esto. No, no es, o sea, es como mensaje, dejar, dejar esa ahí, esa como... Oiga, Dios lo está buscando, mirar cómo hace usted para que lo encuentre, porque Pero, yo no soy el camino, la verdad. No, y por lo menos tú estás dejando como, sí. digamos que la semilla. Y para esa semilla, justamente, danos tus redes sociales del grupo para que las personas que gustan de este género musical, de estas letras, de estos mensajes tan bonitos a Dios, pues los escuchen. Sí. Además que tienen tres producciones anteriores. Sí, es así como está acá en el disco, no sé si se pueda... Así, Radical Oficial. Radical. Con la K. Con la K. Oficial, así salimos, en, oficial. así salimos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. En YouTube están todos los videos. Perfecto. Eh, y bueno, esas son, creo. Perfecto. Estaremos muy pendientes de esas redes sociales, a ver cómo va avanzando este grupo radical del rock alternativo, pero con letras dedicadas a Dios y a nuestra relación con él. Muchísimas gracias, Marcos Duarte, el vocalista del grupo, por estar con nosotros hoy aquí en la revista. No, gracias a ustedes por este espacio y muy contento por poder compartir con ustedes. <risa> Muchísimas gracias. Y a ustedes también muchas gracias siempre por acompañarnos aquí de lunes a viernes a la una de la tarde con nuevos capítulos. La repetición al día siguiente, 6 y 30 de la mañana por el Canal 1. Recuerden que nos pueden escribir o enviar sus comentarios, fotos, mensajes, videos, lo que quieran a nuestras redes sociales, arroba la revista CMI en Twitter e Instagram o también nuestra fanpage de Facebook que nos encuentran como la revista CMI. O si nos quieren enviar un correo electrónico está la revista arroba CMI punto com punto co. A todos muchísimas gracias por estar muy pendientes del Canal 1 y de la revista. Gracias por su sintonía. Chao, chao. Chao. Besito para todos.